como interpretar os resultados de uma biópsia de próstata. Muitas vezes, um homem está realizando o rastreamento para o câncer de próstata, consta que o seu exame de sangue, o PSA, está elevado, ou o exame de toque retal apresenta algum nódulo, ou, eventualmente, uma ressonância de próstata mostra uma área suspeita, uma área que pode sugerir um câncer de próstata. Todos esses pacientes podem, eventualmente, ter que realizar uma biópsia de próstata. Mas, afinal, como interpretar os resultados dessa biópsia de próstata após a sua realização? Eu sou o Dr. Petrônio Melo, sou médico urologista, e é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Bom pessoal, mais uma vez gostaria de pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho de notificações para estarem sempre recebendo os novos vídeos, as novidades do canal. E se vocês considerarem esse vídeo útil, produtivo, compartilhem com seus amigos. Ok? Bom, a biópsia de próstata é um exame bastante temido pelos homens por ser um exame um pouco invasivo um exame que pode ter algumas complicações, além do preconceito inerente ao procedimento por ser realizado, na maior parte das vezes, por via transretal. Bom, a biópsia de próstata é realizada quando há suspeita de câncer de próstata. Esse é o principal objetivo desse exame, descartar a possibilidade de um câncer de próstata. Bom, o paciente então realiza essa biópsia de próstata e como devemos interpretar o resultado quando pegamos o laudo? Como devemos interpretar os achados dessa biópsia de próstata? Bom, todos os fragmentos, todos os pedacinhos de próstata que são retirados durante a biópsia são enviados para o patologista e após a análise detalhada de cada um desses fragmentos, o patologista dá um relatório, ele diz o que está acontecendo em cada fragmento. Bom, e quais são essas possibilidades? Como interpretar esses achados? A primeira possibilidade, que é a que todos os pacientes querem que apareça no laudo, é que se trata de um tecido prostático benigno, normal, um tecido de próstata sem alteração. Essa seria uma das possibilidades de resultado da biópsia de próstata, tecido de próstata sem nenhuma alteração. Outra possibilidade, que também acaba sendo positiva, seria encontrar prostatite. Prostatite seria uma inflamação na próstata, que pode ser tanto aguda, mas na maior parte das vezes é uma inflamação crônica. Isso não representa um câncer, é uma alteração também benigna, que podemos encontrar no resultado de várias biópsias de próstata. Se o paciente realiza uma biópsia de próstata e encontra como resultado prostatite, ele pode ficar tranquilo que câncer de próstata não foi encontrado. Uma outra possibilidade que pode ser encontrada nesse relatório da biópsia de próstata seria a atrofia, atrofia prostática, que também seria outro achado benigno. Quando o paciente encontra essa alteração, atrofia prostática, ele também pode ficar tranquilo que naquele fragmento, naquela amostra, não foi identificado câncer de próstata. Uma outra possibilidade de alteração que pode ser visualizada na biópsia de próstata seria a chamada neoplasia intraepitelial prostática. Esse tipo de alteração ainda não é considerada um câncer de próstata, mas é considerado como uma lesão pré-maligna. É possível que aquela região que foi biopsiada se torne um câncer no futuro. Então, geralmente, quando é identificado esse tipo de alteração, essa neoplasia intraepitelial prostática, esse paciente deve ser acompanhado mais de perto, é, um acompanhamento mais rigoroso deve ser realizado nesse tipo de paciente, pois, eventualmente, ele pode apresentar um câncer de próstata nos próximos meses, nos próximos anos. É uma situação um pouco mais perigosa e merece uma vigilância adicional. 
E por fim, uma última alteração que pode ser identificado na biópsia de próstata seria o próprio câncer de próstata, que na maioria das vezes, em 99% das situações, é encontrado o adenocarcinoma de próstata. É o tipo de câncer de próstata mais comum. Existem outros tipos raros de câncer de próstata, como o sarcoma, porém, esses achados são extremamente raros. No dia a dia, na grande maioria das vezes, o tipo de câncer de próstata mais encontrado seria o adenocarcinoma de próstata. E ele sempre vem acompanhado de uma classificação chamada Gleason, que é uma classificação que varia de 6 a 10, e ela indica a agressividade desse tumor. O Gleason 6, por exemplo, seria um adenocarcinoma, um câncer de próstata, um pouco mais indolente, um câncer de baixa agressividade, enquanto um adenocarcinoma de próstata, Gleason 10, é um tumor extremamente agressivo, que espalha rápido, Muitas vezes, quando descobrimos essa doença, ela já está invadindo outros órgãos. Então, é uma doença completamente diferente de uma doença Gleason 6, por exemplo, que é totalmente curável quando diagnosticada inicialmente. Além disso, naqueles pacientes em que esse adenocarcinoma de próstata é identificado, no relatório do patologista também vai constar a porcentagem de acometimento de cada fragmento, isto é, daquele fragmento que foi retirado, quantos por cento dele estava tomado pelo câncer. E quanto maior esse acometimento, geralmente trata-se de uma doença mais volumosa, uma doença que não é tão inicial. Então, essa porcentagem de acometimento de cada fragmento também é um parâmetro importante que nós utilizamos para planejar o tratamento de cada paciente. De qualquer forma, é sempre importante que esse resultado da biópsia de próstata seja discutido com bastante calma, com bastante tranquilidade com o urologista. Frente a frente com o seu urologista, você vai poder tirar todas as suas dúvidas, entender cada achado dessa biópsia de próstata e, dessa forma, podermos fazer a melhor conduta possível em cada caso. Bom pessoal, então é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo. Qualquer dúvida sobre biópsia de próstata, sobre câncer de próstata, podem deixar aqui nos comentários. Eu vou responder todos vocês. E a gente vai ficando por aqui por hoje. Até mais, fiquem com Deus. Um grande abraço.